আমি আজকে আপনাদের সামনে যে নতুন যে ভিডিওটা এনেছি সে ভিডিওটার নাম হলো দ্য কোর লেভেল অফ ক্যান্ডেল অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টর মানে আমরা ক্যান্ডেলের যে অন্তস্থ যে লেভেলটা আছে ঠিক আছে ওইটা আমরা দেখতে যাই এবং এটার সাথে ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টরটা আসলে কি আসলে বেসিক্যালি আমরা যখন যখন কোনো আমরা চার্ট ওপেন করি যে কোনো পেয়ারের চার্ট ওপেন করার সাথে সাথে আমরা যে কোনো টাইম ফ্রেমের সেটা ওয়ান মিনিট হোক পাঁচ মিনিট হোক বা ফিফটিন মিনিট বা থার্টি মিনিট বা এইচ ওয়ান বা এইচ ফোর ডে উইকলি মান্থলি যেটাই হোক না কেন সবগুলোতে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্ডেল দেখতে পাই ঠিক আছে তো ক্যান্ডেল কিন্তু দেখি এখন ক্যান্ডেলেরগুলো যে আমরা দেখি ঠিক আছে ক্যান্ডেলগুলো আসলে কেন মেক হয় কীভাবে মেক হয় বা ক্যান্ডেলগুলো দিয়ে আসলে কী বোঝা যায় ক্যান্ডেল আমাদের কতটুকু আমাদের ট্রেটের জন্য উপকার করে বা ক্যান্ডেল আসলে কাজটা কি ক্যান্ডেল আমাদেরকে কি করতে পারে ক্যান্ডেল আমাদের ট্রেডিং সিস্টেম মানে ক্যান্ডেল অনুযায়ী আমাদের ট্রেডিং সিস্টেম কেমন হতে পারে বা ক্যান্ডেল আমাদের ট্রেডিং সিস্টেমটাকে আরও কীভাবে ডেভেলপ করতে পারে ঠিক আছে মোট কথা ক্যান্ডেল আমাদের ক্যান্ডেলের মাধ্যমে আমরা কীভাবে প্রফিট করতে পারি ঠিক আছে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বিশেষ করে প্রাইস সেকশনও যখন আমরা ট্রেড করব বা যারা প্রাইস সেকশনে ট্রেড করেন তাদেরকে বলতেছে বা যারা প্রাইস সেকশনে ট্রেড করতে ইচ্ছুক বা যারা প্রাইস সেকশনে ট্রেড করতেছেন তো যাই হোক তা তাদের তো অবশ্যই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন সম্বন্ধে অনেক ভালো জানতে হবে তাই না তো ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন সম্বন্ধে ভালো জানতে গেলে আপনাকে অবশ্যই ক্যান্ডেলগুলো আগে বুঝতে হবে তো ক্যান্ডেলগুলো বুঝতে গেলে ক্যান্ডেলগুলো দিলে আসলে আমরা কী বুঝি ঠিক আছে ক্যান্ডেলগুলো কী ধরনের হয় বা ক্যান্ডেলের মূল কাজটা কী বা ক্যান্ডেলের গতিটা কী একটা ক্যান্ডেল পর একটা ক্যান্ডেল কীভাবে মেক হচ্ছে এগুলো আমাদের বোঝা দরকার আপনি একটা ক্যান্ডেলের পর একটা ক্যান্ডেল কীভাবে মেক হচ্ছে এটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু ওই ক্যান্ডেল দিয়ে কিন্তু আপনি হিউজ প্রফিট করতে পারবেন কারণ এখানে মেন ব্যাপারটা হলো প্রতিটা ক্যান্ডেলের মধ্যেই কিন্তু আপনি হিউজ প্রফিট লুকিয়ে আছে যদি আপনি ওই ক্যান্ডেলটাকে ধরতে পারেন ঠিক আছে আমি বলতে চাচ্ছি প্রতিটা ক্যান্ডেল ঠিক আছে বিশেষ করে হায়ার টাইম ফ্রেমের যেমন একটা ক্যান্ডেলের যেমন মনে করেন একটা ক্যান্ডেল ঠিক আছে মনে করেন এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান একটা ক্যান্ডেলের ক্যান্ডেলের তো আপনারা তো জানেন যে একটা ক্যান্ডেলের হায়ার শ্যাডো থাকে লোয়ার শ্যাডো থাকে একটা রিয়েল বডি থাকে এখানে হায়ার শ্যাডো আর লোয়ার শ্যাডো মানে একটা ক্যান্ডেলের হাই এবং লোয়ের যে ডিফারেন্সটা সেটা তো আমরা পিপস হিসাবে যদি হিসাব করি দেখা গেলো একটা এইচ ওয়ান ক্যান্ডেল মোটামুটি নর্মাল মার্কেটে আর কি মার্কেট তেমন কোনো তেমন কোনো ধরেন কোনো ভোলাটাইল না বা হলেও কম ঠিক আছে বা ভোলাটাইল মার্কেটে বাট কোনো নিউজ না নর্মাল আর কি নর্মাল একটা ক্যান্ডেলে ধরেন বিশ পিপসের একটা ক্যান্ডেল ঠিক আছে তো বিশ তাহলে আপনার এইচ ওয়ান ক্যান্ডেল রয়েছে কত পিপসের বিশ পিপসের তাই বিশ পিপসের এই ক্যান্ডেলের মধ্যে ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলের সাইজ হলো বিশ পিপস মানে হাই আর লোয়ের ডিফারেন্সটা হচ্ছে বিশ পিপস এখন এর আগে যে ক্যান্ডেলটা রয়েছে ওই ক্যান্ডেলটা যদি আপনি বুঝান ঠিক আছে ওই ক্যান্ডেল অনুযায়ী যদি বুঝেন যে যে ক্যান্ডেলটা বিশ পিপস মানে মুভ হলো ঠিক আছে লোয়ার ডিফারেন্স লোয়ার হাইয়ার ডিফারেন্স সেটা আপনার বলিসে হোক মানে বাইরের দিকে হোক বা সেলের দিকে হোক বা বিয়ারিস হোক যেটাই হোক আপনি সেটা বুঝে যদি বাই অথবা সেল দিয়েও কিন্তু আপনি সেই বিশ পিপস কিন্তু গেইন করতে পারেন বিশ পিপস গেইন করতে না পারেন অ্যাটলিস্ট পনেরো পিপস বা টেন পিপস কিন্তু আপনি গেইন করতে পারবেন ঠিক আছে টাইম ফ্রেম যত হাই হবে এটা মনে রাখবেন টাইম ফ্রেম যত হাই হবে আপনার কিন্তু আপনার এই টাইম ফ্রেম যত হাই হবে আপনার ক্যান্ডেলের প্রতিটা ক্যান্ডেলের কিন্তু আপনার হায়ার এবং লোয়ার শেডোর ডিফারেন্সও কিন্তু তত বেশি আর সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই পুরো ক্যান্ডেল যদি আমরা ক্যাশ করতে পারি ট্রেড করার ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু আমাদের হিউজ প্রফিট আছে এখানে এই জন্য আমি বলছি যে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলের মধ্যে কিন্তু আপনার হিউজ প্রফিট লুকিয়ে আছে যেমন একটা উইকলি ক্যান্ডেল আপনি চিন্তা করেন একটা উইকলি ক্যান্ডেল পাঁচ দিনে একটা উইকলি ক্যান্ডেল মেক হয় উইকলি ক্যান্ডেলের যে লোয়ার শেডো একটা উইকলি ক্যান্ডেল ধরেন বুলিশ একটা ক্যান্ডেল ধরেন বুলিশ ঠিক আছে বুলিশ ক্যান্ডেল আমি বোঝাতে যাচ্ছি বুলিশ মনে করেন সম্পূর্ণ একটা বুলিশ ক্যান্ডেল তো বুলিশ ক্যান্ডেলে কী হয় একটা হায়ার শেডও হবে একটা রিয়েল বডি হবে একটা লোয়ার শেডও তাহলে আগের যে ক্যান্ডেলটা ছিল ঠিক আছে তো ওই ক্যান্ডেলের যেখানে ক্লোজ হয়েছে আগের যে উইকলি যে ক্যান্ডেলটা যেখানে ক্লোজ হয়েছে ওই প্যাটার্নে যদি প্যাটার্ন অনুযায়ী যে যে লেভেল মানে আগের ক্যান্ডেল যে প্যাটার্নে ক্লোজ হয়েছে প্যাটার্ন অনুযায়ী যদি আপনার মনে হয় ওই প্যাটার্ন অনুযায়ী যদি আপনার মনে হয় যে মানে যে ক্যান্ডেলটা নতুন শুরু হলো বা রানিং যে ক্যান্ডেলটা আছে বা বা আগামী সোমবারে যে ক্যান্ডেলটা তৈরি হবে ঠিক আছে আজকে তো রবিবার কালকে কালকে সোমবারে তো নত
আপনার কাছে মনে হচ্ছে না এই ক্যান্ডেলটা সম্পূর্ণ একটা কি বুলিশ ক্যান্ডেল মেক হতে যাচ্ছে তো যখন এই ক্যান্ডেলটার আপনার লোয়ার শেডও মেক হবে ঠিক আছে তো লোয়ার শেডও থেকে যখন পিভিআস উইকলি ক্যান্ডেল যখন ক্লোজিং প্রাইসে যখন চলে আসবে ফুল ব্যাক করে ঠিক আছে তো আমাদের রিয়েল বডি মেকিং ওই সময় যদি আপনি একটা বাই দিয়ে এবং হায়ার শেডও পর্যন্ত যদি আপনি উইকলি হায়ার শেডও তো একটা অবশ্যই মাস্ট মেক হবে ওই পর্যন্ত যদি আপনার যদি বাই থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখান তো আপনার উইকলি ক্যান্ডেল কত পিপস মুভ হয় দুশো পিপসে যদি আপনি সারা সপ্তাহে মুভ হয় বা তিনশো পিপস তাহলে আপনি একটা ট্রেডে কিন্তু দুশো থেকে তিনশো পিপস আপনি পেয়ে যাচ্ছেন বা কম করে হলে দেড়শো পিপস তো আপনি পাচ্ছেন ঠিক না তাহলে দেখেন টাইম ফ্রেম যত হবে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেল কিন্তু আপনার তত প্রত্যেকটা ক্যান্ডেল অনুযায়ী যদি আমরা ক্যান্ডেল ধরে ধরে যদি ট্রেড করি ঠিক আছে আর যদি আপনি যে পেয়ারে ট্রেড করেন ওই পেয়ারের টা যদি স্প্রেড কম থাকে স্প্রেড এখানে ডাজন ফ্যাক্টর মেন হচ্ছে আপনার ক্যান্ডেলটা যদি বিগ সাইজ হয় মানে ক্যান্ডেলের হায়ার এবং লোয়ার যে ডিফারেন্সটা হাই এবং লোয়ার যে ডিফারেন্সটা ওই ডিফারেন্সটা যদি ভালো থাকে ঠিক আছে ওইরকম প্যাটার্ন অনুযায়ী যদি আপনি করতে পারেন মানে ক্যান্ডেল প্যাটার্ন বোঝা এরকম কোনো ক্যান্ডেল যদি আপনি বের করতে পারেন যে যেখানে আপনার হাই এবং লোয়ের ডিফারেন্সটা বেশ ভালো থাকবে ওরকম একটা হায়ার টাইম ফ্রেমের পুরো একটা ক্যান্ডেল আপনি ক্যাশ করেন মনে করেন এইচ ওয়ান হোক এইচ ওয়ান এন্ড আর এস ফোর দিস দ্য বেস্ট এস ফোর ডে আর উইকলি আমি মনে করি এটা সবটা পারফেক্ট কারণ প্রতিটা এস ফোর ক্যান্ডেলের কিন্তু আপনার বিশ তিরিশ পিপস কিন্তু অন্তত টেন পিস পনেরো পিস কিন্তু থাকে আর ডে ক্যান্ডেলে তো আপনি তো জানেনি কোনো কোনো দিন ডে ক্যান্ডেলে মিনিমাম নর্মালি পঞ্চাশ ষাট সত্তর পিস তো মুভমেন্ট হয় একটা ডে ক্যান্ডেলে আর লোয়েস্ট সব থেকে তিরিশ চল্লিশ পিপসের নিচে তো সাধারণত হয় না ঠিক আছে তা আপনার ডে ক্যান্ডেলে আর নিউজ থাকলে তো কোনো কোনো ক্যান্ডেলে একদিনে দুশো তিনশো চারশো পাঁচশো পিস পর্যন্ত মুভ হয় আর গোল্ডের ক্যান্ডেলগুলো তো আপনার জানেনি গোল্ড কিন্তু ফার্স্ট মুভ পড়ে একটা গোল্ডের পুরো বুলিশ ক্যান্ডেল যদি আপনি ধরতে পারেন লোয়ার সাইডও থেকে হায়ার সাইডও পর্যন্ত আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন কত পিপস আপনার জন্য এখানে অপেক্ষা করেন জাস্ট একটা ক্যান্ডেল দেয় জাস্ট একটা ডে ক্যান্ডেল আর কিছু না কিন্তু এখানে এটা হলো খুব পাওয়ারফুল স্টার আমি যে বিষয়গুলো আপনাকে বলতে চাইছি কিন্তু খুব পাওয়ারফুল একটা ব্যাপার খুবই ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড পাওয়ারফুল এবং হিউজ প্রফিট এখানে লুকিয়ে যাচ্ছে যদি আপনি প্যাটার্নগুলো বুঝতে পারেন তো আমি আজকে যে এখানে যে ভিডিওটার যে নাম দিচ্ছেন দা কোর লেভেল অফ ক্যান্ডেল অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টর ঠিক আছে এখানে ক্যান্ডেলগুলো কোর লেভেলগুলো আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই আর সেই সাথে ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টরটা আসলে কি এই যে মনে করেন আমরা যে এই যতগুলো ক্যান্ডেল যে আমরা দেখি ঠিক আছে মনে করি একটা ডে চার্টে মনে করি ধরেন গোল্ডের ডে চার্টে আমরা যে ক্যান্ডেলগুলো দেখতেছি তার মানে এক একটা ডে চার্টে একটা ক্যান্ডেল কী বলতেছে মানে বলতেছে যে প্রাইসে সারাদিন এতটুকু মুভমেন্ট হয়েছিল ঠিক আছে সেটা একটা হাই প্রাইস ছিল লো প্রাইস ছিল ক্লোজিং প্রাইস ছিল ঠিক না তো এবার প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলে কিন্তু যতগুলো ক্যান্ডেল আমরা দেখছি প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলই কিন্তু আপনাকে মুভমেন্ট হয়েছে মুভমেন্ট না হলে তার ক্যান্ডেল হবে না ঠিক না এখন আপনার কি মনে হয় ক্যান্ডেল কি ফান্ডামেন্টাল তৈরি করে না ফান্ডামেন্টাল ক্যান্ডেল তৈরি করে অবশ্যই কোনো প্রাইস কিন্তু নিজে নিজে কিন্তু আপনার আপ ডাউন হয় না পৃথিবীতে কোনো না কোনো আপনার ইকোনো ইকোনমিক্যাল কোনো একটা ঘটনা ঘটতেছে অথবা কোনো ফান্ডামেন্টাল কোনো একটা ইস্যু হচ্ছে বা ফান্ডামেন্টাল কোনো একটা ঘটনা ঘটতেছে ঠিক আছে বা কোনো স্পিচ হচ্ছে ঠিক আছে বা কোথাও কোনো ইভেন্ট হচ্ছে কোনো ফান্ডামেন্টাল মোট কথা একটা দেশের অর্থনীতির সাথে রিলেটেড কোনো কোনো ঘটনা ঘটছে ঠিক আছে যার কারণেই কিন্তু প্রাইসের ওই মুহূর্তে মুভমেন্টটা হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা টেকনিক্যালি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন অনুযায়ী আমরা যখন ট্রেড করি তখন কিন্তু আমরা প্রফিট করতে পারি ঠিক আছে আপনার ফান্ডামেন্টাল নলেজ যদি তেমন নাও থাকে আপনি যদি জাস্ট প্যাটার্নও যদি খেয়াল করেন যে এই প্যাটার্নের পরে ওই মানে পরবর্তী ক্যান্ডেল কোন দিকে যেতে পারে এটা যদি আপনার জানা থাকে আপনার ফান্ডামেন্টাল না দেখলেও চলবে ফান্ডামেন্টাল না দেখলেও কিন্তু ট্রেড করা যায় ঠিক আছে ক্যান্ডেল কিন্তু বলে দেয় যে ফান্ডামেন্টালি কী হচ্ছে কারণ প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলও হচ্ছে একটা ফান্ডামেন্টালি প্রতিচ্ছবি যে কোনো পেয়ারের যে কোনো ক্যান্ডেল মানে বিশেষ করে হায়ার টাইম ফ্রেয়ার মনে করেন ডে একটা ডে ক্যান্ডেল একটা এইচ ওয়ান ক্যান্ডেল একটা এইচ ফোর ক্যান্ডেল বা একটা উইকলি ক্যান্ডেল বা একটা মান্থলি ক্যান্ডেল এটা বলে দেবে যে ওই কারেন্সির তে যে দুইটা মানে ওই পেয়ারের যে দুইটা কারেন্সি আছে দুইটা কারেন্সির ফান্ডামেন্টাল চিত্রটা কিন্তু আপনার ক্যান্ডেলেই বলে যাচ্ছে তো আমরা ক্যান্ডেলের মধ্যে কিন্তু আমরা ফান্ডামেন্টাল সব কিছু দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ার তো যাই হোক এখানে আরও তার মানে কি আমরা যে ক্যান্ডেলগুলো দেখতেছি প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলই কিন্তু একটা ফান্ডামেন্টাল প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলই কিন্তু একটা ফান্ডামেন্টালের চিত্র বা একটা ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনের চিত্র ঠিক আছে এখন মনে করেন একটা পেয়ারে দেখলেন যে একটা
বা এরকম একটা ক্যান্ডেল মেক হচ্ছে বা বা ক্লোজ হবে আর কি তো এখানে কি হচ্ছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আজকে কালকে গতকালকে এওডি অনেক স্ট্রং ছিল জেপিআই উইক ছিল আবার আজকে দেখা যাচ্ছে কি আজকে এওডি উইক জেপিআই স্ট্রং এখানে জেপিআই স্ট্রং এটাও হইতে পারে অথবা এওডি উইক এটাও হতে পারে আর এরকম যদি হয় যে এওডি ফান্ডামেন্টালি এমনি তুই এর মধ্যে আবার জেপিআও আবার অনেক স্ট্রং তাহলে কিন্তু হিউজ ডাউন হবে বিষয়টা বুঝছেন ব্যাপার আছে এখানে ক্যান্ডেলের যে গতিগুলো আছে আমরা যে বলি ক্যান্ডেলের যে গতি একটা ক্যান্ডেল কতটুকু বড় হয় ছোটো হয় এখানে কিন্তু বিষয় আছে এখন দেখলে এওডি জেপি এ বলে কোনো কথা না যে কোনো পেয়ারে যদি বলে মনে করেন ইউরিও ইউএসডি ঠিক আছে তো ইউরিও ইউএসডি দেখা যাচ্ছে কি ইউরিও ফান্ডামেন্টাল অনেক উইক আবার দেখা গেলো ইউডি তো ফান্ডামেন্টাল উইক এর উপর আবার ইউএসডি আবার ফান্ডামেন্টাল অনেক স্ট্রং তাহলে কী হবে আপনি একটু চিন্তা করে দেখান তো কেমন মুভমেন্ট হতে পারে অনেক মুভমেন্ট হবে ঠিক আছে তখন প্রাইসটা তখন কিন্তু ক্যান্ডেলটাও কিন্তু হবে অনেক বড় সাইজের তো এখন আমি একটা চার্টে যাই চার্টে আপনাদের একটা জিনিস দেখাই এ দেখেন আমি এয়ারপ্লেন মোডে ভিডিওটা করতেছি ঠিক আছে তো এখানে চার্ট মানে তো ওপেন নাও হতে পারে মানে চার্ট ওপেন বলতে গেলে লাস্ট ক্যান্ডেল হয়তো লোড না হতে পারে সমস্যা নাই এখানে আমি ক্যান্ডেলের যে বিষয়গুলো আপনাদের একটু দেখাই যেমন এটা হচ্ছে গোল্ডের ডে ওয়ান ক্যান্ডেল ঠিক আছে ডে ওয়ান চার্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি তো তো এখানে দেখেন এই যে লাস্ট ক্যান্ডেলের গতিগুলো আপনাদের সাথে একটু বলি এখানে দেখেন যেমন আমি যে ক্যান্ডেলটার উপরে যে যে কাটসার ইয়েটা রাখছি ঠিক আছে দেখেন এই যে ব্ল্যাক ক্যান্ডেল কিন্তু পুরো বিয়ারিশ কিন্তু একটা ক্যান্ডেল দেখেন বিয়ারিশ একটা ক্যান্ডেল পুরো ব্ল্যাক একটা ক্যান্ডেল ঠিক আছে দা যেটার উপরে যে কাটসারটা এখন রাখলাম যেখানে যে কাটসারটা যেখানে যে আপনার ইয়েতে একটু উপরের দিকে খেয়াল করবেন যে এই আপনার পনেরোশো বত্রিশ জিরো সেভেন দেখাচ্ছে কিন্তু দেখছেন একদম কোনাতে তাহলে এই যে দেখেন যে ব্ল্যাক ক্যান্ডেল উপরে আমরা রাখছি মানে এটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল আর কি কিন্তু এই ক্যান্ডেল হিসেবে কিন্তু মার্কেট যতটুকু পরে ক্যান্ডেলে আপনার লো হওয়ার কথা একটা লো কিন্তু ঠিকই হয়েছে দেখেন যে লো গেছে যেমন আগের ক্যান্ডেলে লো ছিল কত পনেরোশো পঁয়ত্রিশ দশমিক না পনেরোশো দশমিক চল্লিশ ঠিক আছে তো এই ক্যান্ডেলেও কিন্তু আপনার লো হয়েছে পনেরোশো দশমিক উনত্রিশ তো ফান্ডামেন্টালি এখানে মার্কেট এখানে তো একটি স্ট্রং সাপোর্ট ছিল যে কারণে সাপোর্টটা এভাবে ফাইনালি ব্রেক করতে পারে নাই যার কারণে প্রাইসটা এভাবে আসছে তবে ক্যান্ডেলের রুল হচ্ছে একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেলের পরে আরেকটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল হবে সেটা পরের দিন না হোক বা ওই সময় না পরে কিন্তু ঠিকই হবে দেখেন এখানে কিন্তু সেটাই হয়েছে এই যে এই ক্যান্ডেলটা দেখেন এই যে প্রথম ক্যান্ডেলটা আপনার এই যে বিয়ারিশ ছিল ঠিক আছে তারপর দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটা কিন্তু বিয়ারিশ হয় নাই বাট এখানে কিন্তু সাইন দিয়ে দিচ্ছে যে এখানে একটা মুভমেন্ট এটা একটা প্যাটার্ন আর কি প্যাটার্নে যে প্যাটার্নে ক্লোজ হয়েছে যে দ্বিতীয় যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে এই যে যেটার উপরে আমি এই যে কার্সারটা রাখছি তো এই ক্যান্ডেলে দেখেন যে এই ক্যান্ডেলে আপনার সেকেন্ড যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে এখানে আমি সেকেন্ড ক্যান্ডেল বলছি এটাকে তো এই ক্যান্ডেলে দেখেন এটার প্যাটার্ন কিন্তু বলতেছে যে মার্কেট নিচের দিকে নামতে পারে ঠিক আছে তো এই প্যাটার্নের পরে দেখেন মার্কেট কিন্তু সত্যি কিন্তু নিচের দিকে নামছে দেখেন এটার লো হচ্ছে চোদ্দোশো ছিয়াশি দশমিক চুরাশি আর ওই প্রথম ক্যান্ডেলের লো ছিল কিন্তু আপনার পনেরোশো দশমিক চল্লিশ আর এখানে হয়েছে আপনার চোদ্দোশো ছিয়াশি দশমিক চুরাশি আবার দেখেন প্রথমটা ছিল বিয়ারিশ তো বিয়ারিশের পরে আবার এখানে দেখেন বিয়ারিশ বিয়ারিশের পরে তারপর এখানে বিয়ারিশের পরে এখানে বিয়ারিশে পরে দেখেন এখন আবার বিয়ারিশ হচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে এই বিয়ারিশে ক্লোজিং দেখেন চোদ্দোশো চৌষট্টি দক্ষিণ চোদ্দোশো চৌষট্টি দশমিক তিপ্পান্ন মানে ওয়ান ফোর সিক্স ফোর পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এখানে আমি এটা বোঝাতে চাই যে ক্যান্ডেলের নিয়ম হচ্ছে কি যে আপনার দেখেন ক্যান্ডেলের নিয়ম হচ্ছে একটা বিয়ারিশ একটা রিয়েল বডি হায়ার শেডো লোয়ার শেডো আলা ঠিক আছে মানে যে ক্যান্ডেলের আপনার লোয়ার শেডো থাকবে হায়ার শেডো থাকবে এবং রিয়েল বডি আপনার বিয়ারিশ থাকবে মানে ওই আপনার বিয়ারিশ থাকবে ঠিক আছে মানে যেখানে সেলারদের পাওয়ারটা অনেক বেশি থাকবে বিয়ার পাওয়ার অনেক বেশি থাকবে ঠিক ওই ক্যান্ডেলের পরে আরেকটা ক্যান্ডেল ওরকম হতে পারে যেমন দেখুন এখানে কিন্তু সেটা বিয়ারিশ হয়েছে এটাও কিন্তু বিয়ারিশ ঠিক আছে আবার দেখুন লাস্ট যে তিন নম্বর যে বিয়ারিশ যে ক্যান্ডেলটা যেটা লোয়ার সাইডে ছিল চোদ্দোশো চৌষট্টি দশমিক তিপ্পান্ন ঠিক আছে এটার পরে কিন্তু আরেকটা বিয়াল আপনার আরেকটা কিন্তু এই বিয়ার ক্যান্ডেল হওয়ার কথা মানে একটা লো কিন্তু হওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে লো কিন্তু হয়েছে দেখেন এই দেখেন চোদ্দোশো উনষাট দশমিক দশ এবার প্রাইস ওই লোতে যে একটা সাপোর্ট তৈরি করছে সাপোর্ট তৈরি করে সাপোর্টটা টেস্ট করে ঠিক আছে টেস্ট করে প্রাইসটা উপরের দিকে ব্যাক করছে ব্যাক করার কারণে আপনার এটা পরবর্তীতে রিভার্সালে চলে আসছে বুলিশ
বুলিশ ছিল তো বুলিশ হওয়ার পরে এটা কিন্তু বুলিশ মানে এই যে এই যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে যে যে ক্যান্ডেলের আপনার হাই হলো পনেরোশো পাঁচ দশমিক বারো ঠিক আছে এটা কিন্তু ক্লোজ হয়েছে চোদ্দোশো নিরানব্বই দশমিক পঁচাশি ঠিক আছে তো এই ক্যান্ডেলের প্যাটার্ন অনুসারে এই পরে ক্যান্ডেলটাও কিন্তু আপনার বুলিশ হয়েছে দেখেন এই যে দেখেন এখানে বুলিশ হয়েছে বুলিশ বলতে এটা বুলিশ অবস্থায় ক্লোজ হয়নি ঠিক আছে এটা একটা হায়ার শ্যাডো তৈরি হয়েছে তার বুলিশে পরে কিন্তু একটা হায়ার শ্যাডো মাস্ট হবে এটা হাই কিন্তু অবশ্যই হতেই হবে এবার সে হাইটা কিন্তু হয়েছে যেমন এটার হাই ছিল পনেরোশো পাঁচ দশমিক বারো আর এটার হাই হয়েছে আপনার পনেরোশো উনিশ দশমিক চৌষট্টি ঠিক আছে মার্কেট কিন্তু যথেষ্ট আপ হয়েছে এখান থেকে এবার উপর থেকে একটা একটা স্ট্রং একটা রেজিস্টেন্স এখানে তৈরি হয়েছে মেজর মেজর রেজিস্টেন্স ওই রেজিস্টেন্সটাকে টেস্ট করে প্রাইস আবার নিচের দিকে ব্যাক করছে ব্যাক করে পরবর্তীতে দেখা যায় পনেরোশো চার দশমিক আশিতে ক্লোজ হয়েছে ক্লোজ হওয়ার পরে তারপরে আমার শেষ ক্যান্ডেলটা একটু দেখি যেমন পনেরোশো চারের যে ক্যান্ডেলটা ক্লোজ হলো ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলে পরে এই যে এরকম যে প্যাটার্নটা হলো যে এই প্যাটার্নে কিন্তু এখানে দুইটা সাইন আছে এই ধরনের প্যাটার্নে হয় মার্কেটে একটা নিচের দিকে একটা মুভ দেবে নাহলে মার্কেটটা উপরের দিকে মুভ দেবে তো মার্কেট উপরের দিকে কতটুকু মুভ দিচ্ছে দেখেন এই প্যাটার্ন অনুযায়ী যে 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 প্যাটার্নটা ঠিক আছে যে লাস্ট ক্যান্ডেলের আগেরটা ঠিক আছে এখানে লাস্ট ক্যান্ডেলের আগের ক্যান্ডেলে যে দেখেন এই ক্যান্ডেলে যেখানে ক্লোজ হয়েছে তো এখানে প্যাটার্ন অনুযায়ী বোঝা যায় যে এই পরবর্তী ক্যান্ডেলটা দুইটা হইতে পারে একটা হচ্ছে আপনার হায়ার শার্টও হবে হায়ার শার্টও হয়তো পিভিয়াস ক্যান্ডেল হাই তো প্রিভিয়াস ক্যান্ডেল হাই কত হয়েছে পনেরোশো উনিশ দশমিক চৌষট্টি আর পরবর্তী ক্যান্ডেলও কিন্তু হাই হয়েছে সেটা হয়েছে কত পনেরোশো উনিশ দশমিক চৌষট্টি হয়নি বাট পনেরোশো চোদ্দো দশমিক সত্তর হয়েছে ওই দিন অবশ্যই ফান্ডামেন্টাল একটা ব্যাপার ছিল তো যে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলের ক্ষেত্রেই ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার আছে ফান্ডামেন্টাল ছাড়া কোনো ক্যান্ডেল হয় না ঠিক আছে এমনি এমনি তো ক্যান্ডেল আপনার ম্যাক হয়ে যায় না ঠিক না ক্যান্ডেলের প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলের ম্যাকিংয়ের পিছনে প্রাইসের মুভমেন্টের পিছনে অবশ্যই কোনো না কোনো ফান্ডামেন্টাল ইস্যু আছে তারপরে কোনো না কোনো ফান্ডামেন্টাল ইস্যু আছে অথবা কোনো ইকোনমিক্যাল কোনো ইভেন্ট বা ইকোনমিক্যাল কোনো বিষয় আছে ঠিক আছে ইকোনমিক্যাল ফান্ডামেন্টাল ছাড়া কোনো ক্যান্ডেল এমনি এমনি মেক হয় না তো এখন এই ক্যান্ডেলটা দেখেন এই এই প্যাটার্ন অনুযায়ী এই ক্যান্ডেলে যতটুকু হাই হওয়ার কথা ছিল অতটুকু হাই হয়তো হয়নি বাট একটা হাই কিন্তু ঠিকই হয়েছে সেটা হয়েছে কত পনেরোশো চোদ্দো দশমিক সত্তর আবার লো হয়েছে কত দেখেন চোদ্দোশো পঁচানব্বই দশমিক একাশি তো এইভাবে আমরা এভাবে আমরা যে কোনো ক্যান্ডেলেরই আমরা গতি দেখতে পারি দেখেন ক্যান্ডেলের মূল থিওরি হচ্ছে এটাই একটা ক্যান্ডেলের ম্যাক হওয়ার পরে ঠিক আছে মানে একটা বিয়ার ক্যান্ডেল যদি হয় ঠিক আছে মানে বিয়ার ক্যান্ডেল যে ক্যান্ডেলে আপনার রিয়েল বডি ঠিক আছে রিয়েল বডি থাকবে হায়ার শেডো লোয়ার শেডো যেমন এই যে এই ক্যান্ডেলটা দেখেন এই যে যে ক্যান্ডেলটার উপরে আমি এখানে যে কার্সার নিলাম আমি একটু বড় করি ঠিক আছে যে এই যে ক্যান্ডেলটার উপরে যে আমি যে কার্সারটা নিছি হুম এই যে এই যে ক্যান্ডেলটা যেখানে যে কার্সারটা এই যে এনে রাখলাম যে এটার উপরে কার্সার উঠে দিই এই যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলে দেখেন এই ক্যান্ডেলে যে একটা হায়ার শেডো আছে লোয়ার শেডো আছে রিয়েল বডি আছে ঠিক আছে তো এই এরকম অবস্থায় কোনো ক্যান্ডেল যদি ক্লোজ হয় ঠিক আছে তো এরকম বিয়ারিশ অবস্থা পরবর্তী ক্যান্ডেল কিন্তু বিয়ারিশ হবে যেমন এখানে একটা জিনিস দেখেন এই যে মার্কেটে আমি যদি একটু জুম করি যেমন এখানে দেখেন এই যেটার উপর যে কার্সার রাখলাম ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলটা বুলিশ এর পরে ক্যান্ডেলটা যদিও রিভার্সালে বিয়ারিশ দেখাচ্ছিল কিন্তু রিভার্সাল অবস্থাতে ক্লোজ হয় নাই এটা বুলিশ অবস্থাতেই ক্লোজ হয় যদিও এটা বিয়ারিশ প্যাটার্ন দেখাচ্ছে ঠিক আছে বিয়ারিশ প্যাটার্ন দেখাচ্ছে না এটা আপনার আপ মোডের একটা প্যাটার্ন দেখাচ্ছে প্যাটার্নের অনেক ধরনের নাম আসে আমি সব নামে যাবো না দেখবেন ডোজি ক্যান্ডেল আছে ইভিনিং স্টার মর্নিং স্টার তিনবার বিভিন্ন নাম আসে আমি সব নামে আমি যাচ্ছি না ঠিক আছে আমি নর্মালি নর্মালভাবে আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে যেমন এই ক্যান্ডেলটা বুলিশ কিন্তু এই ক্যান্ডেলটা বুলিশ অবস্থায় ক্লোজ হয়নি বাট এটার হায়ার শেডো কত ছিল হাই ছিল চোদ্দোশো ছেচল্লিশ দশমিক আট আর এটার হাই দেখেন চোদ্দোশো উনপঞ্চাশ দশমিক এগারো কিন্তু ক্লোজ এসে কত চোদ্দোশো চল্লিশ দশমিক ছিয়াত্তর বাট এর পরে ক্যান্ডেল দেখেন বুলিশ ঠিক আছে মানে বুলিশের পরে বুলিশ দেন এটাও বুলিশ তারপরে এটা তো একবারে কনফার্ম আপনার ইয়ে দেখাইছে যে এই ধরনের এই যে এই যে যে প্যাটার্নটা ঠিক আছে যে 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 ক্যান্ডেলটা যে যে ক্যান্ডেলটার উপর আমি এই কার্সারটা আনলাম দেখেন এখানে এটা দেখেন যেটার ওপেনিং হয়েছে চোদ্দোশো আটষট্টি দশমিক বাউন্ন হাই হয়েছে চোদ্দোশো চুয়াত্তর দশমিক তিরানব্বই লো হচ্ছে চোদ্দোশো ছাপ্পান্ন দশমিক পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে তো এই এটার পরে ক্যান্ডেলটা দেখেন এই যে প্যাটার্নটা এই প্যাটার্নের পরবর্তী ক্যান্ডেল তো অবশ্যই মাস্ট একটা প
এই যে ক্যান্ডেলটা যেখানে ক্লোজ হয়েছে আপনার চোদ্দোশো চুয়াল্লিশ দশমিক চুয়ান্ন ঠিক আছে এখানে যদি আমরা কোনো একটা এন্ট্রি নিতে পারতাম যদি নিতে পারতাম আর কি ক্লোজিং পরে আর এবং আমরা যদি ট্রেডটা ধরে রাখতাম ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমরা চোদ্দোশো বাহাত্তর পর্যন্ত পেতাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডে ক্যান্ডেলে ডে ক্যান্ডেলে তো আপনার তো অনেক লম্বা টাইম ধরে চলে তিন চার দিন আমরা তো কোনো ট্রেড তো এত লম্বা টাইম সাধারণত রাখি না অত ধৈর্য তো আমাদের নাই তো সেক্ষেত্রে আপনি এস ফোর দেখতে পারেন এস ফোরও কিন্তু এরকম অনেক সেট আপ পাবেন ঠিক আছে আমি গোল্ড বলে দাঁড়াবো অন্য একটা পেয়ারা যাই যেমন মনে করেন জিপি পিএইচডি ঠিক আছে জিপি পিএইচডিতে দেখেন আমি একটু ভালো একটা প্যাটার্নে দেখি যেমন এই ক্যান্ডেলটা দেখেন এই যে ক্যান্ডেলটা এই ক্যান্ডেলটা যেভাবে বুলিশ হয়েছে ঠিক আছে বুলিশ বুলিশ প্যাটার্নে ক্লোজ হয়েছে এর পরবর্তী ক্যান্ডেলটাও কিন্তু আমরা বুলিশ প্যাটার্নে ক্লোজ হয়েছে তার মানে এই ক্যান্ডেল কিন্তু বলতেছে যে পরবর্তী মার্কেট কিন্তু অবশ্যই একটা আপ দেবে এবং সেটাই হয়েছে এবং আরেকটা জিনিস দেখেন যে বুলিশে পরে বুলিশে পরে বুলিশ হয়েছে দেখছেন আর এখানে এই যে এই এই প্যাটার্নটা দেখেন এই যে এইখানে দেখেন এই যে এই যে এই যে প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছেন না যে প্যাটার্নটার উপরে আমি কাটসার রাখছি যে একটু জুম করে দেখাই যে এই প্যাটার্নটা দেখেন যে এই প্যাটার্নটা দেখেন এই যে আমি কাটসার রাখছি এই ধরনের প্যাটার্নে মার্কেট ক্লোজ হইলে অনেকে মনে করে যে মার্কেটের নিচের দিকে যাবে কিন্তু যদি দেখা যায় এই ধরনের প্যাটার্নের পরে পরবর্তী ক্যান্ডেলে যদি লোয়ার শেডও যদি আগের ক্যান্ডেলে রিয়েল বডিকে যদি ক্লোজ না করে মানে রিয়েল বডির থেকে যদি বড় না হয় তাহলে বুঝবেন যে এই ক্যান্ডেলটা অবশ্যই বুলি হবে যেমন দেখেন এই যে এই ক্যান্ডেল অনুসারে এই ক্যান্ডেল কিন্তু অনেক বুলিশ হয়েছে ঠিক আছে কারণ এই ক্যান্ডেলের লোয়ার শ্যাডোটা অনেক ছোট ঠিক আছে তো এই ক্যান্ডেল অনুযায়ী এই ক্যান্ডেলের কিন্তু অবশ্যই একটা হাই হয়েছে হাই হয়েছে বলতে বেশ ভালো একটা মুভমেন্ট হয়েছে যেমন এই ক্যান্ডেলের হায়ার শ্যাডো হচ্ছে আপনার হাই গেছে হলো ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো এইট ওয়ান ফোর আর এই ক্যান্ডেল হাই গেছে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান জিরো থ্রি সেভেন এখন আপনি এই ক্যান্ডেল অনুযায়ী যদি আপনি এখানে এই পয়েন্টটাতে যেখানে আপনার ক্লোজিং হয়েছে ক্লোজিং হয়েছে কত ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ওয়ান নাইন সিক্সে যদি আপনি যদি ট্রেড নিতেন বাই ঠিক আছে এই প্যাটার্ন অনুযায়ী ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আপনি ধরে রাখতে পারলে তাহলে আপনার দেখেন এখানে প্রাইস কিন্তু কত গেছে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান জিরো থ্রি সেভেন ক্যান্ডেল টু ক্যান্ডেল ট্রেড করলেও কিন্তু ভালো প্রফিট করা যায় দেখছেন স্যার আমার কথাগুলো কিন্তু এখন প্রুফ পাবেন তারপরে দেখেন এই দেখেন কন্টিনিউয়াসলি বুলিশ এটা কিন্তু রিভার্সাল আসছে দেখেন এটাও কিন্তু একটা বিয়ারিশ ছিল যেখানে রিভার্সাল দিছে এটা রিভার্সালে আপনার এখানে রিভার্সাল হলে এটা বুলিশ এটা বুলিশ এটাও বুলিশ আমি যেগুলো কাটসা রাখছি প্রত্যেকটা কিন্তু বুলিশ এটা বুলিশ এটা বুলিশ 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 কন্টিনিউ বুলিশ প্যাটার্ন তার মানে এখানে একটু ভালো করে দেখেন এই যে বুলিশ ক্যান্ডেলের পরে বুলিশ কন্টিনিউ আছে বুলিশ হচ্ছে কিন্তু বুলিশের পরে বুলিশ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বুলিশের পরে বুলিশ কিন্তু কন্টিনিউ যত পর্যন্ত আপনি রিভার্সাল না থাকবেন তত রিভার্সাল যখন কত না পাচ্ছেন তত পর্যন্ত আমরা কী করবো আমরা ট্রেড ধরে রাখতে পারি ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা এস পর ক্যান্ডেলে দেখেন কতটুকু করে আপনার প্রফিট হচ্ছে একটা স্পরে কিন্তু মোটা মোটামুটি ছোটো ছোটো ক্যান্ডেলও কিন্তু একবার কম কিন্তু আপনার পিপসে কিন্তু মুভমেন্ট হয় না ঠিক আছে যেমন যে এই যে একটা ছোট্ট একটা ক্যান্ডেল উপরে আমি এই যে কারসারটা রাখলাম এখানে দেখেন হাই আসে টু ডাবল ওয়ান টু ফাইভ আর লো আসে টু জিরো এইট ফাইভ ওয়ান তার মানে এদিকে এগারো এদিকে পনেরো এই পঁচাশি পনেরো আর এগারো ছাব্বিশ পিপসের ক্যান্ডেল কিন্তু এটা ঠিক আছে হাই লো ডিফারেন্স আবার এই ক্যান্ডেলটা দেখেন পঁয়ষট্টি আর এদিকে হচ্ছে নিরানব্বই তার মানে প্রায় ছিষট্টি পিপসের ক্যান্ডেল এটা ঠিক আছে তো শিশুটি পিপসের কিন্তু হাই লো ডিফারেন্স এখানে তো কেমন প্রফিট দেখেন এই ক্যান্ডেলটা দেখেন এখানে হলো বাইশ বাইশ বিশ আর এখানে হচ্ছে আপনার একুশ আটচল্লিশ তার মানে কিন্তু আটচল্লিশ বাউন্ন বাউন্ন আর বিশ হচ্ছে আপনার বাহাত্তর বাহাত্তর পিপসের ক্যান্ডেল এটা তার মানে দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু বুলিশ ফ্যান্ডেল আবার এই ক্যান্ডেলটা দেখেন কত বড় এটা হলো বাইশ ছাপ্পান্ন আর এখানে হচ্ছে একুশ আঠারো এক উননব্বই উননব্বই সরি একুশ উননব্বই তো উননব্বই দিকে এগারো আর এদিকে হলো আপনার ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর এগারো হচ্ছে সাতষট্টি প্রায় সাতষট্টি পিপসে ক্যান্ডেল কিন্তু এগুলো তাহলে এই জন্য আপনি যখন ক্যান্ডেল পাবেন ঠিক আছে ক্যান্ডেল বলতে সব ধরনের প্যাটার্নে আপনার অ্যান্টি নেওয়ার দরকার নাই যখন দেখবেন যে বুলিশে মানে বুলিশ প্যাটার্নে কোনো ক্যান্ডেল যদি ক্লোজ হয় ঠিক আছে ওই প্যাটার্নে ক্লোজ হওয়ার পর এখানে একটা মানে ক্ষণস্থায়ী আর কি ঠিক আছে মাইনর একটা রেজিস্টেন্স ম্যাক রেজিস্টেন্সটা যদি ব্রেক করে তখন আপনি বাই নেবেন বাই নিলে পরবর্তী ক্যান্ডেল পর্যন্ত আপনি দেখবেন আর কি ঠিক আছে বুঝছ
এই যে আমি এখানে যে কার্সার রাখলাম এটাও কিন্তু একটা প্যাটার্ন ঠিক আছে এই প্যাটার্নের পরেও কিন্তু আপনার মার্কেট মানে এই বিগ ক্যান্ডেলের আগে সাধারণত ছোট ছোট ক্যান্ডেল মেক হয় ঠিক আছে মার্কেটটা দেখেন এটা কিন্তু আপনার এই মোটামুটি একটা ইয়ে অবস্থায় ছিল এই এই যে লেভেল এই যে এতটুক জায়গাটা দেখতে দিতে যাচ্ছি আমি এতটুক জায়গাটা ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনার একটা রেঞ্জিং মার্কেটের মধ্যে ছিল ঠিক আছে রেঞ্জিং মার্কেট এটা কিন্তু কোনো কন্টিনিউয়াস নেই কোনো আপনার বুলিশ বা বিয়ারিশ ইয়াতে ছিল না মানে একটা রেঞ্জের মধ্যে মার্কেট ঘোরাফেরা করতেছিল দেখেন যেমন এখানে প্রাইস হাই গেছে ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি এইট ডাবল ফোর আবার এখানে প্রাইস মোটামুটি লো গেছে ওয়ান পয়েন্ট ডাবল টু এইট ফোর সেভেন এরকম একটা আর কি তো মোটামুটি এই প্রাইসের মধ্যে মার্কেটটা বেশ ঘোরাফেরা করছে তো ঘোরাফেরা এটাকে আমরা বলি যে আমরা যখন মার্কেটটা যে চলে প্রাইসগুলো যে মুভমেন্ট হয় ঠিক আছে তো মুভমেন্টগুলো আসলে দুই ধরনের একটা হলো ইম্পালসিভ মুভমেন্ট আর একটা হলো কারেকশান মুভমেন্ট তো এখানে যেটা দেখালাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার কারেক্টিভ মুভমেন্ট আর কি কারেক্টিভ আর আর যখন আমরা কন্টিনিউয়াসলি যখন আপনার একটা ট্রেন্ড অনুযায়ী মার্কেট উপরের দিকে যেতে থাকে বা নিচের দিকে যেতে থাকে তখন সেটা হচ্ছে ইম্পালসিভ যেমন ইম্পালসিভ কোনটা যেমন যে এটা হচ্ছে আপনার ইম্পালসিভ এটা কি এটা হলো আমাদের ইম্পালসিভ ঠিক আছে যে এটা ইম্পালসিভ কারণ এখানে এই লেভেলটা এখানে যে রেস্টেন্স ছিল রেস্টেন্সটা কিন্তু ব্রেক করে গেছে রেস্টেন্স ব্রেক করার আগে এই যে দেখেন ছোট্ট একটা ক্যান্ডেল মেক করছে ছোট্ট ক্যান্ডেলে পরে কিন্তু আপনার বিগ ক্যান্ডেল মেক হতে পারে এবার সেরকমই একটা সাইন দিছে এটা দেখা যায় বুলিশের পরে বুলিশ তারপরে এই দেখেন এটা বুলিশ এটাও বুলিশ এটাও বুলিশ ঠিক আছে এই বুলিশ পর্যন্ত মার্কেট এরপরে কিন্তু দেখেন আবার রিভার্সে চলে আসছে যে এখানে দেখেন এই যে এখানে এখানে কিন্তু আবার এখানে আবার দেখেন রিভার্সে চলে আসছে মার্কেট এখানে গ্যাপ দিছে মার্কেট কিন্তু ক্লোজ হয়েছে আপনার ওয়ান আর এখানে মার্কেট ওপেন হয়েছে ওয়ান ক্লোজ হলো আপনার নয়শো সাতাত্তরে আর ওপেন হয়েছে আপনার ছয়শো পঞ্চান্নতে ঠিক আছে মার্কেটে গ্যাপ দিয়ে শুরু হয়েছে এটা এরপরে এটা তো গ্যাপ দেওয়ার মানে বোঝা গেছে যে মার্কেটে নিচের দিকে দেখুন রিভার্সাল আসতে পারে দেখেন এই যে পরে ক্যান্ডেলটা দেখেন বিয়ারিশ বিয়ারিশ রিভার্সাল দিছে দেখেন বিয়ারিশ কন্টিনিউ করছে ঠিক আছে তো এরপর আমরা বিভিন্ন ক্যান্ডেলগুলো দেখবো ঠিক আছে যে কোনো পেয়ারে যেমন আমি আর একটা পেয়ারে যাই যেমন এই যে ইয়ে পেয়ারটা দেখি যেমন ধরেন জিবিপি ক্যাট ধরেন না জিবিপি ক্যাট না অন্য একটা পেয়ারা যাই যেমন ধরেন ইউরো এডি দেখেন ইউরো এডি যে পেয়ারটা দেখছেন এ দেখেন এই যে এই প্যাটার্নটা দেখেন এই যে দেখেন বিয়ারিশ বিয়ারিশ ঠিক আছে ওই বিয়ারিশ প্যাটার্ন কিন্তু ঠিক হিসেবে ফলো করছে বিয়ারিশ বিয়ারিশ এরপরে রিভার্সাল বুলিশ হয়েছে এরপরে বুলিশ আবার রিভার রিভার্সাল বিয়ারিশ এই যেমন এই লাস্ট ইউরো ক্যান ইউরো আইডি যে এখান থেকে বিয়ারিশ হয় তো কালকে হয়তো এটা সোমবার এটা বিয়ারিশ কন্টিনিউ করবো ঠিক আছে এটা আমরা সেলে থাকতে পারি আচ্ছা আমি অবশ্যই এখানে কোনো অ্যানালিসিস দিচ্ছি না আমি ক্যান্ডেলসিপ প্যাটার্নগুলো সে কীভাবে কাজ করে এই যে দেখেন এই যে কন্টিনিউয়াসলি বুলিশ প্যাটার্ন দেখেন যে বুলিশ 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 যেমন এই প্যাটার্নে দেখেন প্রথম ক্যান্ডেলে বুলিশ অবস্থা ক্লোজ বুলিশের পরে বুলিশ রুল কিন্তু ঠিক রাখতেছে দেখেন বুলিশের পরে বুলিশ বুলিশের পরে বুলিশ বুলিশের পরে বুলিশ বুলিশের উপরে বুলিশ 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 এভাবে কন্টিনিউ করে গেছে একটা জিনিস খেয়াল করবেন একটা ক্যান্ডেলের পরে কিন্তু আপনার হাই হাই হবে ঠিক আছে বুলিশের পরের পরতি ক্যান্ডেলে কী হবে হাই হবে ঠিক আছে মানে এই ক্যান্ডেলে দেখেন এই ক্যান্ডেলে পরবর্তী ক্যান্ডেল কী হয়েছে বুলিশ এই ক্যান্ডেলে পরবর্তী ক্যান্ডেল কী বুলিশ মানে বুলিশের পরে রুল বলতেছে কি বুলিশ ক্যান্ডেলের পরে বুলিশ ক্যান্ডেল হবে বুলিশ ক্যান্ডেলের পরে বুলিশ ক্যান্ডেল হবে এবং সেটাই হয়েছে ঠিক আছে আর কোনো কোনো সময় যদি দেখেন যে বুলিশ ক্যান্ডেলের পরে রিভার্সালে বিয়ারিশ আসছে তাহলে মনে করবেন এটা রিভার্সাল ঠিক আছে ওটা কিন্তু তখন আমাদের ইয়ে হবে না এই যে এখানে দেখেন আবার দেখেন এই যে বিয়ারিশ কন্টিনিউ করছে এটা হচ্ছে আপনার ইম্পালসিভ মুভ এই যে বিয়ারিশ 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 কন্টিনিউয়াসলি বিয়ারিশে চলে গেছে কি সুন্দর দেখেন এখানে দেখেন কয়েকটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল এই যেটা বিয়ারিশ কন্টিনিউ বিয়ারিশ 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 তারপর বিয়ারিশ তারপর বিয়ারিশ ঠিক আছে আবার এখানেও ছোট করে একটু বিয়ারিশ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পালসিভ এটা হয়েছে এখানে আমাদের ইম্পালসিভ ইম্পালসিভ কোনটা দেখেন এই যে এই লেভেল থেকে এই লেভেল পর্যন্ত যে মার্কেটটা হচ্ছে নিচে নেমে এলো কন্টিনিউয়াসলি এটা হলো ইম্পালসিভ মপ তারপর দেখেন আবার এই লেভেল থেকে রিভার্স